tipos de, de los tipos de crímenes. Desgraciadamente, un asalto de, que es delito menor no califica, excepto si es um, entre um, parientes, que es, significa de violencia doméstica. Entonces, si está en, un, en la calle y alguien solamente viene y se pega o se... Un, haga una cachetada. Eso no es suficiente para la visa U, excepto si se puede considerar como violencia doméstica. Um, hay ciertos requisitos para la visa U. Uno es que tiene que reportar el crimen a la policía. Um, no es suficiente que eso, solamente, eso pasó. Tiene que reportarlo y cooperar con la investigación de la policía. Um, y realmente um, un requisito es que la policía tiene que firmar una certificación diciendo que usted era víctima de ese crimen y que usted cooperó en la investigación. Eso no significa necesariamente que usted tuvo que ir a la corte o ellos arrestar a la persona. En algunas situaciones, especialmente con robo de armas, ellos no pueden encontrar a la persona que cometió el crimen. Okay. Eso no necesariamente significa que no califica. Um, si usted hizo todo lo que posible para ayudar en el, el caso, eh, por ejemplo, dando una descripción de la persona, Um, contestando llamadas de la policía si ellos llaman y preguntan cosas. Eso puede ser suficiente para la visa U. Um, entonces, si usted es víctima de esos crímenes, debe reportarlos y es importante que cooperar con la investigación. Si ellos digan necesita presentarse en la corte, debe presentarse en la corte. Um, y um, la razón que eso es importante es que si recibe la visa U, um, if you can just skip this one, um, vaya al donde dice beneficios de la visa U. Si califica para la visa U y um, si la policía firma la certificación diciendo que usted ha cooperado con la, um, con la investigación, usted va, puede obtener un permiso de trabajo por cuatro años. Um, y después de tres años puede aplicar para su residencia permanente. Uh, si usted continúa a vivir en los Estados Unidos continuamente por esos tres años. Puede obtener un seguro bueno, una licencia. Puede incluir sus, si, si su esposo o esposa no era la persona que cometió el crimen, puede incluir sus esposos, sus hijos menores um, de 21 años um, que son solteros. Um, si la víctima era menor de edad, la víctima puede incluir a sus padres, a sus hermanos menores de 18 años. Um, y, um, um, y, sus y sus esposos, si aunque están casados, pueden, si menores de 21 años puede pedir a sus padres. Um, y padrastres también, si um, estaba casado antes del niño um, um, llegó a 18 años. Okay. Eso um, es importante que puede incluir a esa gente porque um, toda la familia está protegida. Um, pero desgraciadamente no puede incluir miembros de la familia que ha participado en el crimen. Por ejemplo, en violencia doméstica, no puede pedir a su esposo que le pegó, por cierto. Um, <ríe> o su hijo. Um, una situación que quiero discutir porque eso, he visto eso, um, por ejemplo, me imagino, si tiene un hijo nacido aquí, 
y el niño fue víctima de un crimen de abuso, por ejemplo, de una persona afuera de la familia o un tío o algo así. Aunque el niño, el niño no necesita re, ningún estatus legal, si usted, como la madre o padre, ayuda con la investigación de ese crimen, usted puede calificar para la visa U, aunque usted no era la víctima actual. Um, ellos se consideran usted como víctima indirecto, especialmente porque muchas veces cuando algo así pasa a sus hijos, ustedes sufren mucho como madres suframos, y padres, sufrimos mucho de, del dolor que de los niños tienen. Entonces, ellos um, pueden aprobar una persona para la visa U si la víctima era ciudadano que es niño de ellos. Um, y muchas veces, um, si hay una, un crimen así que está investigado por servicios sociales, a veces servicios sociales pueden firmar la certificación, aunque la policía nunca um, investigaron. Um, entonces, esas son situaciones si eh, es, los servicios sociales han investigado el abuso de unos de sus niños, de una persona fuera de la, de la familia o algo o, um, que no es usted. Um, eso es una posibilidad. Uh, y la, la visa U, um, los casos desgraciadamente solo porque hay, solo hay 10,000 visas disponibles cada año, están atrasados, um, pero puede pedir, um, obtener un permiso de trabajo como en cuatro años. Um, desgraciadamente, um, hemos intentado de subir el número de personas que pueden calificar cada año, pero ellos no han hecho todavía. La razón por la visa U fue para que la gente no tiene miedo a reportar los crímenes. Um, y um, entonces, si usted ha sido víctima de un crimen de violencia doméstica o un robo de armas o un robo de felon o un asalto felonía que se causó, tal vez usted estaba en el hospital por mucho tiempo, perdió, al tuvo que tener cirugía o algo así, si tenía heridas serias, tal vez califica para la visa. U uh, si usted reportó el crimen al... Um, a la policía y ayudó con la investigación. Um, ¿Hay preguntas acerca de la visa U? Ok. Ok, actualmente eso depende en, en la, la oficina de, poli, de, de la policía de cada condado, porque hay algunos condados que ellos firmarían una certificación um, de la visa U por algo que pasó hace años, muchos años, como 10 o más años. Pero hay otros que dicen que solo vamos a firmar una certificación para calificar para la visa U si el crimen pasó dentro de los dos años anteriores. Um, entonces, realmente, uh, um, Bajo de la ley de inmigración, no hay límite, pero porque un requisito para la visa U es que la policía o un aguacil o el fiscal o, um, tiene que firmar una certificación para calificar, um, depende en cada oficina. Um, desgraciadamente, en Carolina del Norte, los jueces um, no son permitidos firmar las certificaciones, pero si el crimen pasó en otros um, estados, um, es posible en algunas situaciones que los jueces puedan um, firmar las certificaciones. Pero bajo de la ley oficial, no hay límite. El crimen podría pasar, uh, pudo pasar hace años. Um, si no reportó nada y el crimen pasó muchos años, eso realmente depende si ellos todavía podrían um, continuar con los cargos. Um, por ejemplo, si no reportó como abuso sexual de niño. 
eso bajo de la ley no hay límite. Ellos pueden siempre puede, uh, hacer cargos, uh, aunque pasó hace 20 años. Pero si fue violencia doméstica, solamente eso solo es válido por un año. Si pasó más que un año, ellos no van a, a, a hacer cargos. Okay. ¿Otras preguntas de esto? Sí. Perdón. Mi esposo uh, está en proceso de la visa U y no sabía que podía eh, pedir a sus familiares que están aquí o en México. Ok. Sí, ok. Si sí, él ya... Um, con respecto a esposos, ok, tuvo que ser casados um, cuando empezó el proceso. Entonces, si sí, él metió la solicitud para la... Oh, thank you. Gracias. Um, si usted... Um, si él meti, sometió la visa U antes de casarse, um, no puede... Um, en este momento todavía no puede pedir a su esposa, o, um, pero... Oh, no. okay. la pregunta. Ok. Uh, pedir a su hermano o su hermana o su papá. Ok, él tiene que, uh, depende uh, en su edad, uh, un, uh, un adulto mayor de 21 años no puede pedir a su padre, o no puede incluir a su hermano o su papá. Tiene que ser menor de 21 años para en, cuando, um, cuando él aplicó para incluirlos. Sí, Solo, por ejemplo, solamente puede, si él era 19 años cuando él metió la, la visa U, él podría pedir a su padre o su, y, o, y su hermano. Pero si él era 22 años, él no puede incluirlos. Okay, um, sí. <ríe> okay. ¿Algo más? Sí. <ríe> Sí, sí. Um, mi pregunta es sobre el tema anterior. Ok. Eh, ¿Qué posibilidad hay? Bueno, es mi caso. Eh, mi padre, mi madre, mis hermanos son ciudadanos. Y la pregunta es la posibilidad de que me pidan a mí. ¿Qué sería más fácil si mis padres, mis hermanos, mi hermana es Marín, por ejemplo? Ok. Um, dos cosas. Um, eso es una, una respuesta general, porque necesitaría obtener mucho más detalles de usted personalmente que no es recomendable hacerlo en un lugar público aquí. Pero, um, de, ¿de cuál país es usted? México. Ok. Entonces, um, ¿es casado o no? Sí. Ok. Entonces, bajo de la ley de inmigración, Um, hay ciertos grupos que no importa el número de gente que apliquen, pueden calificar. Por ejemplo, esposos de ciudadanos o hijos menores de edad solteros de ciudadanos o padres de ciudadanos. Ellos pueden aplicar y recibir su residencia lo más pronto que ellos pueden procesar la solicitud. No tiene que esperar, ¿OK? Hay otros grupos, um, por, ejemplo, por ejemplo, hijos mayores de edad, hijos mayores casados, e hermanos de ciudadanos. Um, hay un límite um, de personas que pueden recibir su residencia cada año. Normalmente, el tiempo para esperar para un hermano es mucho más tiempo que el tiempo um, de un hijo, um, de un ciudadano, um, porque hay más visas disponibles para hijos que hermanos. Um, y um, hay posibilidad a veces hay algo, um, por ejemplo, su hermano es en los mari, um, en la militaria, sí. Um, y hay ahora, 
Eso existe ahora, pero voy a decirle que ellos están intentando de quitarlo. Hay algo que se llama parole para familiares de la militaria um, que puede aplicar por eso. Normalmente ellos no se consideran mucho de hermanos. Um, eh, ellos le dan más fuerza a los casos de esposos o padres de la militaria. Pero eso, um, por ejemplo, si una persona entró ilegalmente y pueden aplicar por ese parole adentro de los Estados Unidos, si ellos están aprobados por eso, ellos podrían aplicar para la residencia dentro de los Estados Unidos sin um, perjudicarlo, um, pero todavía tendría que esperar hasta que hay una visa disponible. Um, entonces, hay posibilidad que tal vez su hermano podría, um, que podría, si, por ejemplo, si su hermano está dependiente en usted por algo, que usted cuida a los padres por él. Por ejemplo, eso es posibilidad. Si sus padres están enfermos o algo y ellos están dependientes en usted y um, usted cuida a ellos para que su hermano puede estar en la militaria sin preocupación de sus padres, tal vez ellos le darán el parole temporaria. Tal vez. Um, no puedo decirle que sí. Um, pero... Ten, um, y con eso podría recibir un permiso de trabajo por años hasta que puede aplicar para la residencia. Um, pero realmente, normalmente, es mejor que un padre pide a un hijo en vez de un hermano pidiendo. Porque el, el, la, hay más visas disponibles y el tiempo de esperar es menos. Um, eso se, pero para averiguar si realmente usted calificará, necesitaría hacer una consulta personalmente con usted para recibir todos los datos, su historia migratoria, todo eso, quién depende en usted y toda la historia familiar. ¿Tiene una tarjeta o algo? ¿Tiene algún momento? Sí, yo estoy aquí en Wilmington. Um, por la gente que vi vinieron un poco tarde, um, yo um, trabajé por 20 años en Charlotte. Yo me mudé aquí hace dos años para trabajar en un bufete um, de inmigración aquí en Wilmington, pero acabo de salir de ese, esa firma y estoy en el proceso de empezar mi propia firma de nuevo. Um, y um, tengo 22 años de experiencia como abogada de inmigración y um, soy certificada como especialista de inmigración um, en Carolina del Norte. Um, una cosa, um, la próxima cosa que um, quiero hablar um, es la visa T. Um, ok. Um, eso, esa visa es para víctimas de traficantes de personas. Um, quiero hablar de eso porque mucha gente siempre cuando piensa en traficantes de personas siempre está pensando en um, como um, prostitución o algo así. Um, y eso sí es algo. Si una persona estaba forzado en alguna um, situación de prostitución de, um, o está ha dado, um, ha recibido algún dinero o otras cosas como comida o algo así, um, e esa persona tal vez puede calificar para la visa T. Um, no voy a discutir esa parte mucho ahora porque yo veo que hay niños aquí, entonces. Um, pero si una persona se siente que ha, se ha sido forzado a hacer cosas así, tal vez califica para la visa T. Um, la otra parte de la visa T que mucha gente no entiende um, de traficantes es um, traficantes um, laborales. Hay situaciones, por ejemplo, si una persona vino con un coyote a los Estados Unidos y durante el viaje el coyote le forzó o um, le amenazó si usted necesita cargar esas cajas para nosotros a los Estados Unidos o necesita llevar 
um, um, esas cosas a ese lugar para mí o cuando llega a los Estados Unidos, el coyote le obliga a trabajar en un, un lugar. Ellos encuentran el trabajo para usted, se quitan su pago para repagar um, el dinero que debe. Tal vez ustedes califiquen para la visa T. Um, por ejemplo, yo, uh, eso es un ejemplo de un cliente mía um, que él um, tenía una deuda de, a los coyotes. Cuando um, ellos lo llevaron, cuando llegaron a los Estados Unidos, um, le obligaron a vivir en un, algunas casas que los coyotes, um, eh, um, ellos eran los dueños de esas casas. El coyote cada día lo llevó a su trabajo, encontró un, un trabajo en una empresa para él, lo obligó a ir allí, dijo que iba a matar a, a su familia si él um, corrió o, o algo. Um, cuando él terminó el trabajo cada semana, él estaba allí esperando a su pago. Él tuvo que pasar a su, todo su cheque a él. Um, y ese pasó por como seis meses um, hasta que él escapó. Um, eso, o si está obligado a trabajar en un lugar, vino acá y encontró un trabajo en una empresa o en un restaurante. Y ellos um, no están pagando el overtime. Y, dice, y, y dicen, si usted haga una queja, voy a llamar a la policía, voy a llamar a inmigración, um, o lo pega porque no está, um, porque está quejando y, um, y todo eso, tal vez califica para la visa T. Um, si obligaran, los coyotes obligaran a cargar drogas o algo, tal vez una, um, um, algunos um, paquetes y no sabe qué está en los paquetes cuando pasaron. Um, hay posibilidades si ellos um, no permitieron salir de una casa, se quedaron allí por, o, um, por meses o semanas y ellos le obligaron a hacer trabajo mientras estaba esperando allá en la casa. Um, tal vez, por ejemplo, mujeres, muchas veces ellas vienen y um, están secuestrando por meses en una casa en Arizona o Texas y siempre tiene que cocinar por toda la gente en la casa, tiene que limpiar cada día y la, la gente tiene armas y están amenazando si no lo hace, va a matarlo o, o, um, o no, no lo dicen, pero muestran la arma y usted sabe si no haga que ellos pueden matarlo. Um, esas son situaciones que tal vez una persona califica para la visa T. Um, y la visa T es muy similar a la visa U, excepto Um, puede recibir su, su residencia y todo mucho más rápido porque aunque solo hay cinco vis, mil visas cada año, ellas nunca han usado todos porque la gente no entiende que eran víctimas. Um, y, um, y yo realmente he hecho muchos de esos casos. Yo actualmente enseño abogados por todos los países para hacer esos tipos de casos. Uh, y um, entonces, si usted ha escuchado algo de eso, um, que parece que tal vez eso pasó a usted, um, podemos discutir las posibilidades de la visa T um, y recibirá un permiso de trabajo y puede aplicar para la residencia. Um, actualmente, um, normalmente no tiene que um, esperar necesariamente cuatro años para recibir su residencia. Si hay una investigación y ya se terminó la investigación, puede aplicar para la residencia inmediatamente después de recibir la visa. La otra diferencia que es mejor para de la visa T es que aunque tiene que reportarlo a una, a un, 
unos oficiales puede uh, reportarlo al departamento de labor o departamento laboral um, en vez de la policía a, a veces sí es depende en el tipo de traficante pero um, y um, no es requisito que el, ellos firmen una certificación um, con la visa U, uh, si la, los oficiales no quieren firmar la certificación, no califica. Pero con la visa T, aunque ellos, si usted lo reporte y ellos deciden que no vamos a firmar la certificación, puede calificar todavía. Uh, ¿Hay algunas preguntas de esto? Sí. Pero ya pasaron años atrás, pero ese mismo hombre ya lo detuvieron una vez con el que yo vivía y emigración, ah, bueno, la policía lo agarró y después lo deportaron a él porque sigue siendo violento. Entonces yo tengo a mucha gente, yo nunca puse un reporte con la policía porque él me, me amenazaba de muerte. Me decía que si yo decía algo, pues él me iba a matar. Entonces me sacaba cuchillos o cosas así. Entonces yo no, yo no podía decir nada. Sí. Um, voy a pararla uh, aquí porque... No no, no es necesaria que, que explique todo en frente de toda la gente, pero hay, hay situaciones así donde puede reportarlo tarde por miedo. Yo no lo pero ahora con la muchacha que está, a mí le pegó hace poquito y también la volví a amenazar a ella y ella tampoco no ha dado parte a la policía por de vuelta también así porque es la... Sí. Sí, es lo, sí hay, hay situaciones donde puede reportar crímenes muchos años después, um, especialmente ya se, si se siente más segura ahora que antes. Sí, sí, que él todavía está molestando, sí. Um, sí, y si él también todavía a veces está molestando a usted, puede reportar un nuevo crimen, por ejemplo, si en muchas veces, en muchas situaciones pueden ser, tener um, una historia muy larga de violencia doméstica y la persona nunca reportó nada que pasó. Y al final, uh, el final crimen no fue muy fuerte, que... Solo fue amenaza por... Sí, por, golpe, sí. sí ok. Sí, 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 pero lo que estoy explicando es que en una situación, aunque la última cosa fue, no fue muy serio, por ejemplo, no, no estoy hablando de su situación, estoy hablando de un ejemplo. Si ellos van a considerar toda la historia de violencia doméstica, no solamente la última cosa, entonces si él todavía está amenazando... Um, verbalmente puede reportar eso y explicar toda la historia de violencia doméstica que pasó anteriormente. Um, sí, um, y ellos van a considerar todo eso cuando está decidiendo el caso. Um, especialmente si esa persona continúa a hacer eso a otra gente, la policía Sí, la, la policía tiene interés en, en arrestar una persona así um, y poner cargos más serios en contra de la persona. Okay. Um, pero sí, eso es una posibilidad. Um, es que, um, y normalmente es un poco, um, lo que yo hago en los, esos casos es yo normalmente Recomiendo que tiene una abogada para ayudarle para reportar un crimen que ha pasado muchos años para que ellos no, para que ellos entiendan que no está haciendo solamente para obtener la visa, que realmente está haciendo eso ahora porque ya tenía mucho miedo antes y ya se siente más segura y él está continuando a hacer eso a otra gente y quiere ayudar con el proceso. Eso no importa, eso no importa, no. Sí, sí, 
sí. Pero hay posibilidad que si ella entiende que hay, hay opciones para ella también, si ella no tiene papeles, tal vez le ayudaría también. Eso fue la razón que ellos pasaron la ley para que la gente no tiene miedo. Sí. Pero él dice que si yo salgo del país y mi emigración me hace salir del país, que si ya no me puede dejar entrar para adelante, o sea, como regresar para Ok, ok. Realmente eso necesitaría um, hacer una consulta personalmente con usted para obtener todos los datos y los um, la historia um, en, de sus entradas y salidas y todo eso. Um, pero... Um, con la visa U, hay, um, hay perdones que son disponibles para la visa U que no existen por otros tipos de, de visas. Por ejemplo, una persona que entró ilegalmente, salió, regresó muchas veces, esa persona tal vez puede ser sujeto a un castigo de 10 años por parte de una petición de familia pero hay un perdón disponible por eso para la visa U. Yo puedo decir, entré como a los 10 años. Ok, sí. Um, una cosa, yo sé que ustedes vinieron un poco tarde, pero por privacidad, um, si um, yo puedo preguntar, contestar cosas generales y de lo que me está preguntando ahora realmente son... Um, de, de cosas personales y es mejor uh, discutir eso en privacia um, y hay muchas cosas que necesita datos que necesitaría obtener de usted para averiguar cómo todo eso afectaría su elegibilidad por parte de su esposo o si sería mejor um, investigar la opción de la visa U. Ok. Um, ok. Um, ¿Hay más preguntas de esas cosas? Ok. Ok. Sí, bajo de la ley, ok, yo no soy, voy a decirle, no soy abogada laboral, pero conozco más o menos algunas leyes de laborales porque necesito saber por... Um, Bajo de la ley, depende en qué tipo de trabajo tiene. La mayoría, si está trabajando en un restaurante o um, como... Ok, ok, sí. Hay dos cosas separadas. Uno es que probablemente de lo que me está diciendo que eso fue en violación de la ley laborales, que no se pagaran overtime, porque si está trabajando en un restaurante, normalmente ellos están obligados a pagar overtime. Okay. Pero solo porque no recibieran overtime no significa necesariamente que califica para la visa T, porque para calificar para la visa T, tiene que ser, ellos tuvieron que hacer algo para, um, us, ellos tuvieron que usar coerción o for, fuerza para forzarle a um, aceptar esas condiciones de trabajo. Que usted realmente tenía miedo de ir a otro lugar o, o pedir, su, que ellos le obligaron a trabajar bajo de esas condiciones en alguna manera. Sí, pero de overtime, tal vez, probablemente, sí, um, ella, restaurantes normalmente, excepto si una persona es un manager, um, si alguien tiene, um, actualmente es un manager o dueño, um, como un supervisor, depende en la posición, hay ciertos, por ejemplo, abogados nunca, eh, no, nunca estamos sujetos a overtime. No, no voy a, yo puedo trabajar 80 horas y nadie me va a pagar overtime. Recibo el mismo, la misma salaria. Pero si soy la secretaria del, de la firma, sí, tiene que pagar 
overtime a la secretaria. Entonces, realmente, pero en la mayor sí era cocinero, um, cocinero, la, la mesera o algo, esa gente sí siempre deben recibir overtime. Sí. Y no pagan el overtime, y no pagan el... Si tú te accidentes ahí, no tienes seguro de nada. Sí. O sea, yo me parece que es injusto eso, porque sí. no, debía de, o sea, no debía de pasar eso. Porque sí. Es un trabajo que te están pagando por cheque. Pagan sí. taxas, impuestos, todo te quitan. Sí. Entonces, ¿cómo es que cuando te pasa algo... Sí, y hay, sí, y sí, en, y workers com, um, compensación de trabajadores de, de si tiene accidentes o algo. La mayoría de los um, restaurantes depende en cuántas personas trabajan allí, pero normalmente sí, creo que si tiene más que cinco personas, tiene que tener um, compensación de trabajadores para accidentes. Um, pero realmente eso es fuera de, de mi experiencia. Eh, yo no, no trabajo en eso mucho y realmente es uh, afuera de ese programa hoy, pero um, solamente si hay maneras como ellas están forzando a la gente a trabajar en algunos lugares en situaciones males, malos y están amenazando los, para forzarlos a quedarse en esa situación. Um, ok, um, hay dos cosas más que voy a hablar hoy. Um, no sé qué tiempo es, cuál tiempo es, ahora es. Um, OK, tenemos un poco más tiempo. Um, la próxima cosa es, se llama cancelación de expulsión o de deportación. Um, quiero hablar de eso porque siempre escucho, yo he vivido aquí por 10 años, um, me escucho que yo puedo calificar para residencia porque he vivido aquí por 10 años. Um, eso no, exactamente, no es la verdad exactamente, ¿OK? Hay algo que se llama cancelación de deportación. Um, si los requisitos para eso, primeramente, solo puede aplicar por eso si está en el proceso de deportación en frente de un juez. Entonces, si ha, solo ha vivido aquí por 10 años y nunca ha estado en el proceso de deportación, no califica para la cancelación. La segunda cosa para calificar es que tiene que tener un esposo o esposa, hijos menores de 21 años um, o padres que son ciudadanos o residentes que sufrirán dificultades extremos e inusuales e excepcionales. Eso es um, un nivel de prueba muy alto. No es suficiente que ha vivido 20 años aquí, sus niños han crecido aquí. Normalmente ellos necesitan tener algunos problemas físicos, um, enfermedades, o tal vez sus niños um, tienen um, problemas de aprendizaje, cosas así. Um, hay situaciones donde, por ejemplo, si usted es uh, madre soltera y tiene cinco hijos nacidos aquí y todos están dependientes en usted, um, hay ciertas situaciones donde ese puede calificar para la, la cancelación, pero cada case, caso es muy específico. Y lo que yo hago es yo, yo hago una consulta que de hora y media, dos horas a veces, para descubrir todo lo que la vida, sus familiares han sufrido para determinar si tiene buen caso para cancelación o no. Porque, por ejemplo, tal vez usted como la, um, su, su esposa como um, es ciudadana y ella sufrió de un, una, un, de un parejo, una pareja, um, de anterior um, de violencia doméstica muy feo, ¿OK? Y ya ella sufrió mucho en esa relación y ya tiene buena relación con usted. Um, eso puede 
um, tal vez una, usted podría calificar para la residencia en esa situación bajo de cancelación si está en el proceso de deportación. Um, ellos siempre están chequeando, um, tienen que presentar prueba de um, archivos médicos, archivos de la escuela. Tal vez usted tiene hijos que son muy inteligentes, que están en clases especiales, que um, tal vez va a recibir um, um, becas para ir a la, a la universidad y todo eso, que tienen oportunidades aquí que no pueden obtener si tiene que regresar a su país. Eso es algo que ellos se considerarán también. Um, y um, muchas veces no es solo una cosa. Tiene que considerar todo juntos para averiguar si es buen caso para cancelación. Um, entonces, si una persona se encuentra en el proceso de deportación y ha cumplido 10 años en los Estados Unidos, antes de empezar el proceso, eso es algo que debe considerar, um, que su abogado debe considerar como opción para usted. Um, ¿Alguien tiene pregunta de eso? OK. La última cosa que, um, que voy a hablar hoy, um, que no es parte de ese, um, pero quería um, hablar de eso, es de asilo, um, porque um, hay mucha gente que está um, viniendo de Centroamérica ahora um, que han llegado recientemente. Um, para calificar para asilo, um, normalmente necesita aplicar para asilo dentro de un año después de llegar a los Estados Unidos. Um, entonces, si usted llegó recientemente, y usted, um, para calificar para asilo, necesito mostrar que usted fue víctima de persecución o tiene miedo que alguien va a perseguirlo en su país um, y que el gobierno no puede o no quiere protegerla de esa persecución. Um, la verdad es que eh, la ley de asilo es muy complicado, especialmente ahora porque desgraciadamente nuestro gobierno está cambiando las reglas cada día. Um, pero um, las cortes um, de, de inmigración aquí no son muy buenos para asilo en Carolina del Norte, pero la corte de apelación está reversando los jueces mucho en ese área, porque la Corte de Apelación que tiene jurisdicción sobre Carolina del Norte y Carolina del Sur, ahora para casos de asilo es muy bueno. Um, antes, cuando yo hice esos casos hace 10 años, la Corte de Apelación fue terrible, pero ahora tenemos nuevos jueces allá. Um, y graciadamente, el presidente no puede cambiar esos jueces. Um, ellos están allí hasta que quieren terminar con su trabajo, quieren reiterar. Um, ellos realmente están, um, a, esta semana ellos pusieron una nueva um, decisión que es muy bueno para casos de, de um, víctimas de violencia doméstica. Um, que eran víctimas de victim violencia doméstica en sus países y están corriendo aquí a los Estados Unidos um, porque iban a matarlo en, la, um, en su país. Um, entonces, si, um, si usted ha llegado a los Estados Unidos, um, actualmente en ciertas situaciones puede aplicar más después de un año. Um, de estar aquí, pero si está, um, ha estado aquí por menos que un año, es muy importante hablar con un abogado lo más pronto posible para averiguar, y si está en el proceso de deportación, um, para averiguar si califica, puede meter una solicitud para asilo. Uh, con as la solicitud de asilo, si la solicitud ha sido a pendiente por 150 días, 
puede aplicar para un, un permiso de trabajo también mientras está esperando la des, decisión. Um, y um, esos casos son muy difíciles de hacer. Um, no recomiendo que um, si puede conseguir abogado, es mejor tener abogado en esos casos porque realmente los jueces que tenemos en Charlotte son difíciles con esos casos, pero sí um, usted tiene el poder de luchar hasta la corte de apelación hay chances de ganar esos casos um, porque la corte de apelación realmente está diciendo que los jueces hicieron malo los casos y la gente está ganando los casos. Um, y puede, tiene el derecho a esperar aquí adentro de los Estados Unidos si ya está um, mientras el caso está um, pendiente. Uh, ¿Tiene preguntas del asilo? Sí. O otras cosas, cualquier pregunta. <laughs> Sí. Ok. So, um, otra vez, es, es algo personal del caso, pero um, un, un, una parte del, del asilo es que, aunque reportó a la policía, si la policía no puede hacer nada para protegerse, puede calificar para el asilo. Ok. Y si bajo de la ley, normalmente si puede conseguir algún prueba de su país, por ejemplo, prueba del juez de Guatemala, um, de su padre, una declaración de su padre, um, de lo que pasó, todo eso, prueba de lo que pasó a sus hermanos, todo eso puede hacer su caso más fuerte. Lo más prueba que puede presentar en un caso de asilo, lo mejor. Porque bajo de la ley, normalmente ellos dicen que si puede corroborar su, su historia de lo que pasó a usted, debe hacerlo. Entonces, um, um, si puede obtener esa prueba de su padre, es mejor um, para hacer el caso. Sí, porque necesita, pero una cosa quiero explicarle del asilo, ok, es que tiene un año para presentar, presentar la solicitud inicial, pero siempre el juez va a darle más tiempo para presentar más prueba del caso, ok, no tiene que tener toda la prueba lista dentro de un año, ok, porque normalmente lo que pasa es que tiene un año para presentar la, la solicitud con un poco de, de prueba. Um, y um, el juez, cuando se presenta la solicitud, el juez va a darle una cita para una audiencia final, ¿ok? Para presentar eso, la, la primera cita en la corte solo va a dar la solicitud, nada más. No va a testificar, no va a hacer nada así. Solamente va a decir, OK, um, yo voy, vamos a hacer una audiencia final cuando usted va a testificar de lo que pasó a usted. Vamos a tener um, 
si tiene abogado, su abogada va a preguntarle cosas, el abogado del gobierno va a preguntarle cosas, tal vez el juez va a preguntarle cosas, puede presentar testigos, otros testigos um, personalmente o por teléfono si el, el juez lo permite. Uh, y um, él va a decir, normalmente esa cita, ellos están muy atrasados en la corte. Probablemente no va a tener la, la cita final por un año o más. Y normalmente los jueces dicen, tiene que presentar toda su prueba 30 días antes de esa cita. Entonces, si no tiene tiempo para obtener todo el del juez, de su pa padre, todo eso ahora, um, puede presentarlo antes de la cita que el, el juez va a darle. ¿Ok? ¿Ok? Um, ¿Hay otras preguntas um, generales o...? Um... Sí. <risa> ¿Qué se puede hacer con ella? Tengo un hijo de 19 años, ¿lo puede pedir? Que, que, ok, no, no estoy segura si su, su hermana está pidiendo si usted, usted puede pedir a su hermana o su hija. ¿Puede? Hijo. Ok, no, desgraciadamente un hijo no puede pedir a una tía. Tía, ok. Si... Su tía, neces su, si su hermana necesita venir para algún tratamiento temporalmente, si ella puede presentar prueba, ella tal vez puede pedir una uh, parola humanitaria o una visa um, turista, uh, de turista para venir temporalmente para tratamiento, pero no para vivir. Um, y solo porque una persona tiene problemas de salud serias, um, eso no es suficiente para obtener residencia. Um, y desgraciadamente, sobrinos no pueden pedir a, a sus tías. Okay. Um, si, um, si tiene más preguntas, um, tengo mis tarjetas allá. También si quiere recibir alguna información, um, otras información de otros programas, o si quiere hacer una consulta conmigo, hay um, algo donde puede um, poner su nombre, su teléfono y su, um, su correo electrónico si lo tiene. Um, y yo puedo llamarle para hacer una consulta puede llamarme por teléfono o um, enviarme un email para hacer la consulta. Um, y um, gracias por su tiempo. Y si hay otros, también y hay otros temas que, um, que quiere que yo, um, de que yo hablo, um, puede recomendar eso a, al pastor y um, yo puedo presentar otros.